Uh, hello, xin chào tất cả anh chị em và chào mừng anh chị em quay trở lại với những cái video hướng dẫn giao dịch của Facebook và mình là Zem. Ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái chủ đề đặc biệt cho anh chị em, một cái chủ đề mà mình cũng phải nói như nào nhỉ? Mình cảm thấy nếu như ngày xưa mình được một ai đó chỉ thì nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Thì mình sẽ có cái cái tỷ suất đầu tư nó hiệu quả hơn uh, so với cả uh, cho đến thời điểm hiện tại bởi vì là có trong chúng ta thấy ở trong thị trường ấy, thì sẽ có những giai đoạn mà dễ chúng ta kiếm được tiền và sẽ có những giai đoạn khó mà chúng ta tham gia và sẽ mất tiền đúng không ạ? Thế nên ấy, một cái kỹ năng rất quan trọng mà chúng ta cần phải biết đó là kỹ năng stop loss, kỹ năng cut loss. Đó thì hôm nay thì mình sẽ làm cho anh chị em một cái video về chủ đề là cái cái cách để anh chị em stop loss đúng không ạ? Cách để chúng ta bán khi mà à, thị trường có vấn đề, khi mà cổ phiếu có vấn đề hoặc là gì ạ? Khi mà chúng ta à, chúng ta thấy là à, chúng ta giao dịch sai, ok không ạ? Thì à, có rất nhiều anh chị em thông thường khi mà giao dịch thì cái thời điểm mua đã bừa phứa và sau đó khi mà bán thì cũng là theo cảm tính anh chị em đã từng thế đúng không ạ? thì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta chuẩn hóa được nó cái cách cách để chúng ta bán cổ phiếu bán theo dạng này là, là stop cái sai đúng không ạ khi mà thị trường xấu cổ phiếu có vấn đề hoặc là khi mà chúng ta vào vào một cổ phiếu nhưng mà sai thời điểm đó thì chúng ta sẽ phải học cách stop loss được cho anh chị em cách stop loss và cách bán cổ phiếu thì mình sẽ làm cái chủ đề này cho anh chị em đó ok thì bây giờ mình sẽ xe cái màn hình nha xe cái màn hình uh, VN Index này mình tắt bớt những cái đường MA MA thì uh, mình đã làm một video cho anh chị em rồi đúng không ạ MA mình đã làm một cái video cho anh chị em rồi mình chỉ nói đơn giản về uh, nến thường thôi và nói về cái nến trendline thôi cho anh chị em vậy là thời điểm nào là thời điểm mà chúng ta lên bán thì nó sẽ có hai cái thời điểm được chưa hai thời điểm thời điểm thứ nhất thì ví dụ Index đi anh chị em sẽ nhìn thấy là À, khi mà chúng ta thấy là nó test lại cái vùng đỉnh cũ này đúng không ạ nó test lại đỉnh cũ và thủng là cái thời điểm mà chúng ta nên bán cái thời điểm thứ hai là gì ạ là thời điểm mà khi mà nó hồi phục lại nhưng mà nó không vượt qua được cái đường trên line mà chúng ta kẻ màu xanh là cây đây đúng không ạ thì đấy là cái điểm bán thứ hai nhưng chúng ta sẽ có tới tận hai cái điểm bán trong cái giai đoạn này của index đúng không ạ hai điểm bán luôn để chúng ta thấy hoặc là ví dụ như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây sau khi nó vượt qua này index sau khi vượt qua được trên lai giảm đúng không? thì nó lấp gáp xong nhưng nó không vượt được tiếp thì sao ạ nó lại tiếp tục giảm thì đấy là cái lý do vì sao mà ngày hôm nay thì mình cũng uh, khuyến nghị bán một số cổ phiếu mà bắt uh, cái hôm uh, ngày uh, thứ ba thứ ba vừa rồi là có bắt một ít cổ phiếu thì đến ngày hôm nay là về bán luôn đầu phiên và tránh được cái cú sập vào cuối phiên đúng không ạ thì nói chung là may hơn khôn thì cái tâm lý của chúng ta quan trọng nhất là gì ạ là kiếm tiền trên thị trường ấy. thì nó đã là khó rồi nhưng mà giữ được tiền nó sẽ còn khó hơn thế nên là gì ạ? bất cứ khi nào nó có dấu hiệu xấu là việc đầu tiên của anh chị em không cần biết để làm gì cả theo mình là bán và bảo vệ cái lợi nhuận đã chúng ta không cần phải cố gắng chiến đấu liên tục đúng không? và thị trường thì chúng ta sẽ thấy là cơ hội mỗi ngày cơ hội giao dịch mỗi ngày và à, chúng ta không cần phải nhất thiết là ngày nào chúng ta cũng phải tham gia đúng không ạ không cần nhất thiết là ngày nào chúng ta phải tham gia chúng ta lựa chọn những cái ngày mà nó đẹp nó đúng cái sở trường của anh chị em thì chúng ta tham gia nó sẽ tốt hơn so với việc là ngày nào chúng ta tham gia tham gia cả vào những ngày tăng và tham gia cả những ngày giảm thì chỉ đơn giản cái việc là chúng ta đứng ngoài thôi đúng không? trong những cái phiên giảm như này thì anh chị em sẽ thấy là gì ạ là chúng ta đã hoàn toàn là đã chiến thắng ở trong cả cái giai đoạn này chúng ta đứng yên chúng ta không bị đi lùi là chúng ta đã chiến thắng và chúng ta bảo vệ được cái nắp rồi đúng không? và khi nào mà thị trường tạo đáy mình sẽ làm một cái video về tạo đáy riêng sau cho anh chị em thì khi tạo đáy đó thì có phải là chúng ta khác biệt so với những người gồng giai đoạn giảm là gì chúng ta có tiền chúng ta có sức mua để chúng ta mua được cổ phiếu hồi giá thấp hơn đúng không anh chị em đấy còn rất nhiều anh chị em thậm chí là mình nghe những câu chuyện rất là buồn bạn này không bán nữa thậm chí là còn full margin còn đỡ còn sau đó là tiếp tục giảm tiếp thực tế nhé hay chị em nhìn thấy kiểu CPG này Đúng không? khi mà nó gãy nhá chúng ta nhìn này đây là chết đinh vên nếu mà chúng ta kể ra anh sẽ nhìn thấy uh, trên like đúng không ạ đây là trên like 
là đường màu đỏ đây và thủng là đã có vấn đề và cái thứ hai là gì ạ thủng trading grain thì cách xác định trading grain thì anh chị em sẽ xem những cái video trước đây nhé. mình đã có nói thủng trading grain đúng không thì sao ạ? việc của chúng ta là phải bán chứ không phải là việc của chúng ta là canh bắt đáy bởi vì sao bởi vì rất nhiều người là chưa trải qua được những cái cú giảm sâu của thị trường những cái giai đoạn mà nó chỉ có giảm nên là chưa được nhìn và chưa được trải nghiệm cái cú gọi là cái sự khắc nghiệt sự khắc nghiệt và sự khủng khiếp khi mà thị trường đau chết và mình cũng chia sẻ luôn đấy chị em là đa phần người ta không chết khi mà bắt đu đỉnh anh chị em nhé không chết khi đu đỉnh đâu đa phần toàn chết khi nào bắt ở đoạn này trung bình giá này xuống đây bắt trung bình giá tiếp này rồi dùng full margin rồi nó giảm tiếp thì đây là mấy cách đốt tài khoản nhanh nhất anh chị em nhé đốt tài khoản nhanh nhất là bắt trung bình giá khi mà thị trường giảm trung bình giá xuống bởi vì sao bởi vì cái khối lượng cổ phiếu anh chị em tăng lên đúng không ạ nhưng mà cái lượng giảm nó giảm xuống thì sao số tiền mất nó nhiều hơn thế nên là đừng giờ bắt trong những giai đoạn mà nó đang đang giảm hãy mua khi là nó con phương tăng ấy chúng ta trung bình giá khi mà nó tăng nó sẽ tốt hơn do việc là gì chúng ta trung bình giá giảm trung bình giá xuống anh chị em nhỉ? mất tiền rất nhiều luôn và đa phần mọi người là mất hết thành quả mất hết lãi trong suốt cái giai đoạn tăng vừa rồi là vì sao là bắt trung bình khi mà giá xuống đúng không cái 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 gọi là uh, cái sự hấp dẫn của việc là chúng ta bắt đáy đúng không nó nó rất hấp dẫn nhưng mà mình sẽ cùng phân tích thì anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta bắt được cái đáy bắt đáy thì chưa chắc nó là là ngon bởi vì bắt đáy xong giá nó còn dập dình đúng không ạ không tăng ngay được là một cái thứ hai là đa phần những người bắt đáy mua giá thấp nhất thường bán sớm thế nên là gì chúng ta tốt nhất là canh mua khi mà nó đã confirm là tiếp tục xuống tăng còn với những ngày hôm nay anh chị em nhìn thấy này là nó vẫn đang tiếp tục là gì đa giảm mà nó đã đã xong đâu thế thì chúng ta đâu cần phải vội đúng không ạ kể cả những cách công banh này cách công banh này, anh sẽ nhìn thấy khi mà nó gãy đúng không ạ nếu giả sử như nó gãy gãy đây chúng ta phải bán rồi đúng không? quay lại vào ngày tuần sau đi nó gãy tiếp thì sao ạ làm sao mà chúng ta dình được làm sao mà chúng ta phải vội vàng được đúng không ạ chấp nhận bán thôi và phải chờ đợi tìm điểm ngon hơn để vào đúng không ạ hay hòa phát này cái tư duy đấy là sẽ giúp cho chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền đây anh chị nhìn thấy là gãy trước đi này đúng không ạ gãy trước đi là sao là đứt là bỏ thôi cả một giai đoạn trước này trên like này trên like tăng kẻ được thử xem nào Ồ, đoạn này không kể được kiểu này kể bằng daily đi thì nó sẽ thấy dễ hơn trên lai tăng này đúng không thì sao ạ cũng gãy rồi đúng không ạ gãy rồi mà mà nó test lên không vượt được là nó lại giảm tiếp nữa đúng không ạ và nó đang tạo thêm cái chết định nữa và nếu giả sử nó thủng tiếp bốn bốn đi sai nhé có phải là nguy hiểm không có phải là họa đúng không ạ lại còn giảm tiếp thế nên là gì ạ cái việc của chúng ta là luôn luôn tâm niệm trong đầu bất cứ cổ phiếu nào cũng thế đúng không ạ bất cứ cổ phiếu nào cũng vậy đấy là gì ạ gãy trên đinh vên hoặc là gãy trên like là việc đầu tiên chúng ta cần làm là bán đã thoát ra khỏi cái điều đấy đã và đợi khi nào mọi thứ nó confirm tăng trở lại đúng không ạ thị trường confirm up trên trở lại cổ phiếu confirm up trên trở lại rồi chúng ta mua và đặc biệt nếu anh chị em mà thoát được những giai đoạn đấy thì giai đoạn này anh chị em sẽ tìm thấy những cái kèo những cái cơ hội khác nữa, nó nét hơn giai đoạn vừa rồi anh chị em thấy ví dụ như kiểu DGC này đúng không? nó không thủng mà nó tiếp tục tăng rất ổn nhá đúng không ạ hay là CTR này anh chị em nhìn thấy này vượt chết đinh này và test lại chết đinh này sau đó tăng tiếp này thì nó sẽ có nhiều cơ hội cho chúng ta nếu mà chúng ta có tiền đúng không ạ và chúng ta bỏ qua những cái điều mà chúng ta thấy bắt đáy đi và tập trung luôn luôn tập trung vào những nhóm khỏe nhất trên thị trường thì anh chị em sẽ có được một cái hiệu suất đầu tư nó tốt tránh được những cú giảm đúng không ạ và luôn luôn là gì ưu tiên nhớ một điều nhé chúng ta giao dịch vì cái gì chúng ta giao dịch vì lợi nhuận và mục tiêu sống còn là gì ạ là có hai cái thứ nhất anh chị em kiếm lợi nhuận và cái thứ hai quan trọng không kém là gì ạ là bảo vệ lợi nhuận chính vì vậy hãy luôn luôn để trong đầu một cái phanh là nếu gãy trend line hoặc chết in rain việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là bán được chưa bán như vậy nó gọi là chốt chốt lời và cắt lỗ chủ động nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái sai lầm mà nó còn gọi là những cái sai nó sai hơn sai dài hơn đúng không ạ cũng như là gì cũng như là lần sau thì nó sẽ nhắc cho anh chị em nhớ là chúng ta phải lựa chọn điểm mua nó thật là nét lựa chọn đúng thời điểm để giao dịch chứ chúng ta không mua linh tinh nữa ok và mình hy vọng là cái cái video này nó sẽ giúp cho anh chị em có được những cái tư duy giao dịch nó 
tốt hơn và chúc anh chị em là giao dịch hiệu quả và nếu mà có những cái câu hỏi thắc mắc hoặc là những cái chủ đề nào anh chị em muốn làm hãy comment vào phần comment giúp mình nhé và anh chị em có thể ủng hộ tin